আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আছি ভালো আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে বিদ্যুৎ বিল কমানো যায় আপনার বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ বিল কমানো যায় কিভাবে তার উপরে কথা বলবো তো আমরা আজকে সাতটি বিষয়ের উপর কথা বলবো যে এই সাতটি বিষয় ফলো করলে আপনার বাসাবাড়িতে বিদ্যুতের বিল প্রায় অনেকটাই কমে আসবে তো তার আগে বলে নিচ্ছি বন্ধুরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো কথা না বলে চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই সাতটি টিপস কি কি তো নাম্বার ওয়ান যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ওয়ারিং ত্রুটিপূর্ণ ওয়ারিং তো ত্রুটিপূর্ণ ওয়ারিং বলতে কি বোঝায় ত্রুটিপূর্ণ ওয়ারিং হচ্ছে যে ওয়ারিং গুলাতে তারগুলা খুব এলোমেলো থাকবে প্যাঁচানো থাকবে তারগুলা কোনো সৌন্দর্য থাকবে না তারগুলা এদিক সেদিক দিয়ে টুইস্ট করা থাকবে তো এরকম ওয়ারিং থাকা যাবে না ওয়ারিংগুলো হতে হবে নির্দিষ্ট একটা পাইপ টাইপ দিয়ে কোনো কিছু দিয়ে সুন্দর করে ওয়ারিংগুলো করতে হবে এবং যেখান থেকে প্রত্যেকটা কানেকশন যেন কোথাও লুজ না থাকে এবং তারের মানগুলো যেন খুবই ভালো হয় তাহলে বিদ্যুৎ বিল অনেকটাই কম আসবে কেননা তা কেননা বিদ্যুৎ তার মধ্যে যখন পরিবাহিত হবে তখন যদি বাধা না পায় তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ হবে না এবং এতে করে বিদ্যুৎ বিল অনেকটাই কম আসবে নাম্বার দুই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাল্ব আমরা এখন বাজার দেখা যাচ্ছে যে অনেক এল ইডি বাল্ব এসেছে যেগুলো মাত্র তিন চার তিন ওয়াট পাঁচ ওয়াট সাত ওয়াট তো এরকম বাল্বগুলো আগের এনার্জি যে সেভিং বাল্বগুলো ছিল আমরা আগে এগুলো তো তিরিশ ওয়াট ছিল এগুলো থেকে অনেকটাই আলো বেশি দেয় মাত্র পাঁচ ওয়াট বাল্বে দেখা যাচ্ছে ওগুলো সেম সেম আলো দেয় তো আমরা ওই বাল্বগুলো ব্যবহার করে এখন এল ইডি বাল্ব ব্যবহার করতে পারি এতে করে আমাদের বিদ্যুৎটা অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে নাম্বার তিন যে বিষয়টি নাম্বার কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার বাসার টিভি এসি রিমোট দিয়ে বন্ধ না করে সবসময় চেষ্টা করুন মেন প্লাগ থেকে তার খুলে ফেলা অথবা মেন সুইচ বন্ধ করে রাখা এতে করে বিদ্যুৎটা অনেকটাই সাশ্রয় হবে কেননা রিমোট দিয়ে বন্ধ করার পরও সার্কিটটাতে পাওয়ার থাকে এতে করে বিদ্যুতের অপচয় হয় নাম্বার ফোর যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রেফ্রিজারেটর বা রেফ্রিজারেটর অবশ্যই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করুন কেননা কম ভোল্টেজে যদি আমরা কোনো ডিভাইস ব্যবহার করি এতে করে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ হয় এবং বৈদ্যুতিক ব্যবহার বেশি হয়ে যায় এতে করে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসতে পারে এতে যদি আমরা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করি তাহলে ভোল্টেজটা যদি কম থাকে সেটা বাড়িয়ে দেবে এতে করে বিদ্যুতের ব্যবহার কম হবে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে নাম্বার পাঁচ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে পিক আওয়ারে মোটর ব্যবহার নিয়ে আমরা অনেকেই দেখা যাচ্ছে বাসা বাড়িতে যে বিকাল পাঁচটা থেকে রাত্রে এগারোটা এই যে পিক আওয়ার সময়টা তো মোটর ব্যবহার করি এতে করে আমাদের বিদ্যুৎ বিল বিদ্যুৎ বিলের ব্যবহার বেশি আসতে পারে কেননা পিক আওয়ারে যদি আপনার বাসা থেকে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র বা সাব স্টেশনগুলো যদি দূরে থাকে তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ হতে পারে ভোল্টেজ কম থাকতে পারে আর ওই সময় পিক আওয়ারের তুলনামূলক আর বেশি ভোল্টেজ কম থাকবে তো ওই সময় যদি আমরা মোটর ব্যবহার করি তাহলে আমাদের বিদ্যুতের অপচয় বেশি হবে এত করে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসতে পারে নাম্বার ছয় যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের বিলের ধাপগুলো মেনে চলা আমরা জানি যে বিদ্যুতের কয়েকটা দাপে বিদ্যুৎ বিল হয় যেমন জিরো থেকে পঁচাত্তর মিনিট পর্যন্ত একটা দাপ থাকে পঁচাত্তর থেকে তারপর ছিয়াত্তর থেকে দুশো আর একটা দাপ থাকে তো আপনার ব্যবহার যদি পঁচাত্তরের মধ্যে থাকে তো আপনি চেষ্টা করুন সবসময় যেন পঁচাত্তরের মধ্যে থাকে জাস্ট যদি পঁচাত্তর পঁচাত্তরের থেকে বেশি যদি মাত্র পাঁচ ইউনিটে বেশি আসে যে আপনার আশি হয়ে গেল তাহলে কিন্তু পরবর্তী দাপে বিদ্যুৎ বিলটা দেওয়া লাগতেছে সবগুলো ইউনিটের প্রায় এখানে টাকার ডিফারেন্সটা কিন্তু প্রতি প্রতি ইউনিটে প্রায় বিশ পয়সা তো এখানে অনেকটা বিদ্যুৎ বিল সেভ করতে পারেন আপনি যদি দাপের মধ্যে সীমিত রাখেন এভাবেও বিদ্যুৎ বিল কমানো যাবে নাম্বার সাত যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার বাসার গ্রাউন্ডিং সঠিক রাখা যদি আপনার বাসার মধ্যে যদি কোনো ধরনের গ্রাউন্ডিং ত্রুটি থাকে গ্রাউন্ডিং ঠিক মতো না পায় তাহলেও আপনার বোল্ট বিদ্যুতের অপচয় বেশি হবে এখানে এবং বাসা বাড়িতে বিদ্যুতের বিল বেশি আসবে আপনি যদি যথাযথ গ্রাউন্ডিং রাখেন গ্রাউন্ডিংগুলো আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং যেটাকে বলেন এটা যদি ঠিকঠাক ব্যবহার করেন তাহলে আপনার বিদ্যুতের অপচয় কম হবে বিদ্যুৎ বিল সীমিত আসবে তো এই ছিল আজকের মতো এই সাতটি বিষয় আশা করি এই সাতটি বিষয় যদি মেনে চলেন অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনাদের বিদ্যুৎ বিল কমে আসবে আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয